你好，欢迎大家收看中国明星的新闻。这就是今天的新闻。谭松韵新电影主演难选，七月上映来得及吗？谭松韵、井柏然联袂主演《归路》热播中，每一帧都是唯美的爱情故事。近日，由谭松韵和井柏然主演的青春偶像剧《归路》热播中，时隔多年，再次带我们回到了那个耿耿于怀的时代。该剧根据墨宝非宝的同名小说改编，讲述了投资总监归晓十年后重逢排爆特警陆延辰，两人破镜重圆，找回忠诚和信仰的归途之路的故事。一个是排爆英雄，一个是投资达人，这样的靓男俊女在一起会擦出什么样的火花呢？学生时代的陆延辰和归晓是彼此的初恋，随着陆延辰远赴他乡进入警校。归晓家庭变故，两人学生时代的感情无疾而终。八年后再度重逢，一句“化成灰我都认得你”，让两人明白依旧对彼此念念不忘。两年后，漫天飘雪的边境小城，归晓与朋友蔡雅雅不慎丢车，万般无奈下，她打开手机，拨出了陆延辰的电话。故事就随着这通电话开始了。首先解决了偷车问题，然后又是解决了孩子上学的问题。随着见面次数的不断增加，两个人的感情更加深厚，渐渐的冰释前嫌，很快重新走到了一起。陆晨工作危险，经常会突然的加班跑去拆炸弹，只留下归晓一人独自在酒店焦急等待。还好炸弹成功拆除，奈何归晓生病了，陆晨到处去给他买药退烧。目前该剧已经更新到十三集，可以说画面是非常的唯美，制作是非常的精良。我看了都有点小感动，尤其是陆晨和归晓独处时，仿佛我又回到了大学纯真的爱情时代。一个人很喜欢另一个人是一个很严肃的事情，但他们却演绎得如此的美好，让人如痴如醉。后续的故事还在继续，我将持续关注这唯美的爱情故事。零二谭松韵新剧《蜀锦人家》贴近原著男主选角困难，七月开机来得及吗？谭松韵新剧《归路》热播，虽然热度不错。但口碑却没有预期的好，网上评价更是两极分化严重。电视剧《归路》还是不错的，不论剧情还是演技都还不错，看进去的上头，看不进去的则认为剧情拖沓。一部剧出现争论非常正常，喜欢的很喜欢，不喜欢的也会放弃。而谭松韵正在拟笔《星光美丽》剧组，又传来谭松韵新剧《蜀锦人家》七月份开机。这部古装剧计划拍摄140天，拍摄地点定在横店、象山、无锡和四川。这部剧的编剧是王红，也是电视剧《司藤》和《有匪》的导演，但是导演保密。王红导演拍摄古装剧的经验丰富，有这样的导演做编剧，剧情也就让网友放心了。《蜀锦人家》剧情贴近原著，《蜀锦人家》是根据庄庄同名小说改编而来。蜀红一出千红窟，季莺莺之父却因蜀红私秘方丧命，但季莺莺自幼醉心染丝，天赋渐显。织锦大户赵家之子赵修元因爱生恨，令季家处处受阻。锦王世家之子杨静兰助季莺莺解决各方危机。季莺莺的染色技法在蜀地一战成名，引起了觊觎蜀锦技艺的南诏白王胜风泽的兴趣。在南诏步步紧逼下，一周风雨飘摇。季英英以身涉险，担起保护一干将人的责任。杨静兰孤身入南诏，同英英联手与南诏斡旋，留下一段关于蜀锦的佳话。有消息传来，蜀锦人家剧本和原著的符合度非常高，大家想了解剧情，可以先看看原著。故事人设也非常不错，但男主难选。蜀锦人家的女主设定也是风情万种，八面玲珑。能歌善舞又善于交际，这样的设定简直就是为了谭松韵量身打造，让人期待。谭松韵的颜值非常讨喜，再加上演技也非常不错，这样的设定对她来说应该没有问题。男主的设定却有些难选，男主高冷腹黑又毒舌冷酷，很难和人交心。这样的设定确实很难选角，再加上又是大女主戏，想请到一流的男主估计很难，不论番位还是角色选择。估计剧组都要挠头了。虽然网友们非常热情，推荐了不少男主，估计都比较困难。比如网友推荐王一博，先不说番位，王一博这几年发展的方向是电影，会出演一部大女主戏吗？张新成，后期之秀，演技也非常不错，但和男主人设好像又差点。张彬彬比较符合男主人设，剧组又会听我们的吗？
，你认为谁比较合适呢？现在男主还没有落地，七月份开机来得及吗？爱情盛开成花朵，靠你肩膀淋雨诉说，看着满天星星闪烁，我是多么的幸福快乐。水花儿已凋落，不见你人无限寂寞。漆黑夜里窗角蜷缩，你为何变得无情冷漠？你已住进我的心窝，为你我把情歌封锁。泪水流成了香。